Mimi kwa jina naitwa Isaya Esiabia. Eh. Mimi sika yuko Nairobi, nakaa nyumbani, Luanda, Luanda, Luanda. Viga County. Sasa jua story ya tragedy hii niliona kwa news. Na in fact eh, mwenye tuko tunaishi na yeye, eh, yani wife. Alivaketisha everything kwa nyumba mpaka watu hii. Sikujua mahali alihamia. Ikabidi mimi niende niishi nyumba. Sasa kuna kwa news nikashtuka nikaona ndio anaojiwa. Na nasema watoto watatu. Kwanza nikapiga hesabu, yeye mwenyewe tumezaa naye watoto wawili, si ndio? Watatu na anatokea wapi? Sasa nasikia waine, sijui. Nikaamua cha nikuje, juu nimeona kwa news mara mbili, cha ni tofauti. Ndio jana nifika jioni hapa. Ndio leo nimekuja ni view kama hizo bodi kama watanikubali. Sasa bado sijapata sijapata chance ya ku, ku view. Na hata sijajua ni wote ama ni mmoja ama sijajua. Sina report kamili. Lakini wananchallenge tu. Hawataki ni view hizo bodi. Sasa nashindwa. Sasa nimekuja nini sasa? Na ajangu ilikuwa ku niona. Kama utakubali kunipea mwili mimi nitabeb. I'm ready. Yeah. Na labda unasema challenge unapata ya kuvyo mwili ni gani? Sasa ni kuataka ni prove. Eh, yeah. ni prove ndio nijue. Kama itawezekana basi kama ni hiyo mwili basi mimi nibebe. Eh, yeah. nipeleke nyumbani nikazike sababu sisi kulingana na kimila yetu atukubali mtoto kuzikwa kando kama ni wababa. Eh. Yeah. Lakini mtoto kama unazaishi naye unazaishi tu naye lakini akikufa damu yetu watu waachilii hivyo sababu kawaida ya walua yana. Hapo yeah. nakwambia shida ni nini ndio uwezi ona. Sasa mwenye alikuwa hapa tuingie naye tu vi mwili. Ni hata sijui ameenda hapo. Anahepa hepa tu huku za babake kwa pale babake akiuliza ni nani anasema mimi ni rafiki na Mwambie basi kama ni DNA ni sawa ni confirm basi tu confirm na DNA. Sijui ndio umepata kupata zile DNA samples? Sijaitu, sijaitu. Mm. Na wapi? Sijui process ya kuenda huko kwa DNA. Eh, sasa nangoja tu zile watu watakuwa wanaenda kuvyuma bodies waende, nitapitia ndani yake. Eh. Ilikuwa 2015. 2014-15. years. Kwa hivyo zamani mlikuwa mnaishi Luanda na Beach Nairobi. Yenda nikaenda kuishi nyumbani. Sababu mtu amekurudisha kwa drawing board tena waanze tena kununua kijiko kikombe kwa nyumba. Na kazi unafanya ni nyajua kali. Sasa nisaidi tu ah. Hata niko na shamba nyumbani nikalima. Mm. Right. Mm. Ah, Anionyeleshi. Hata sijui sahii yako wapi. Babaki ndio pale na ni mkali sana. Kama unataka kubeba wasi wacha wabebe, mii zina shida na hiyo. Mii ndarudi nyumbani, lakini ni view tu. E, kwa ishima, nijue kweli mtoto wangu wa yuko. Hasa nasikia huo mkubwa kwa kinyata, nasijui. Hata, hata kinyata enye, hata ajaniambia niende ni wangalia hata huyo. Lakini kitoka hapa nitaenda kinyata. Nijue, kama nita muona ni muone. Na itapa nitoke na information nzuri kitoka hapa. Hata niende niambia watu nyumbani vile nilitembea. Sasa mii nikisha unamwili. Nda fota process kidogo nijue kama naweza pewa mwili yenyewe ama kama inawezekana pia ni mimi nirudi nyumbani. Hivyo. Sijakuja vita kujangana na mwili. Red Cross wanasema hii story yangu ni ndefu lakini sasa sababu ni ndefu. Sasa unajua mi sasa sijui sababu wamekuja na baba yao huyu msana amekuja na baba yake na ndugu ya baba yake na wamekuwa kali sana mpaka wanajitenga wanaenda wanafanywa kanzo lingo wakiuliza huyu ni nani wanasema huyu ni rafiki sasa mimi ni rafiki na mtoto wangu wako hapa 